எங்கேயுமே கவுஸ் லாட்ரிங் என்கிற விஷயமே இல்லை ஆனால் கூட அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை ஆயுள் தண்டனைக்காக எந்த விதமான விதிமுறையும் கிடையாது அப்ப எப்படி முகமது அமீனருக்கு இந்த தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்னைக்கு இந்த பூமியில் ஒரு சொட்டு மாற்று ரத்தம் சிந்தாமல் நிக்கிறதோ அன்னைக்கு தான் இந்த நாடு வல்லரசாகும் பாஜக வந்து முடிவு பண்ணிடுச்சு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க யூரியன் குடிச்சா பல வியாதிகள் குணம் ஆயிடும்ங்கிறார் மாட்டு சாணத்தினால ஆட்டோமிக் எனர்ஜி எதுவுமே பாதிக்காது நம்மளுங்கிறார் விஷ்ணு பிரம்மா மகேஷ் மாட்டுல இருந்து தான் வந்திருக்காருங்கிறார் முப்பத்தி மூணு கோடி கடவுள் மாட்டுல இருக்குங்கிறார் எப்படி மோர்பி பிரிட்ஜ்ல நூத்தி நாற்பது பேர் இறந்து போனதை பத்தி எஃப்ஐஆர்ல கூட மோடியோட ஃப்ரெண்டு பேர் எடுக்கல வச்சுக்கோங்க நார்மல் ஆயிடுச்சு செத்து போனியே செத்து போ நாங்க ஆண்ட அனைத்து மாவட்ட மாவட்டங்கள்லயும் என்ன சட்டங்கள் இருக்கு அதை நாங்க கொண்டு வர போறோம்ங்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலையும் கடந்த எட்டனை ஆண்டுகளில் தான் அதிக அளவில் பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்படுகிறது முதலாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ஒரு பிஜேபி அமைச்சர் நடத்தக்கூடிய கம்பெனி ஆகும் ஐம்பதாயிரம் மாடு தட் இஸ் இந்த புல் அதோட ஆணு உறுப்பை அறுத்துட போறாங்க தோஷாலால நெக்லெக்டா இருக்கட்டும் அதுல இருக்கிற ஸ்கேம்ஸா இருக்கட்டும் ஸ்கின் டிசீஸ் வந்தது ஒண்ணு கவுக்கு அதுல லட்சக்கணக்கான கவு செத்து போச்சு இதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் பண்ணல இருந்து ஒரு பைசா வரல ஒரு வார்த்தை பேசல பிரைம் மினிஸ்டர் இது நூத்தி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அழிச்சு எட்டு லட்சம் மரத்தை வெட்டி அதை அடானி கையில எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் மக்களோட வரி பணத்தை கொடுத்து ஹை அண்ட் டூரிசம் போடுறாங்களாம் டூரிசம் பில்ட் பண்ணுவாராம் பணக்காரங்க எல்லாம் அங்க போய் லேண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு கேடு கட்ட அரசாங்கம் போயிட்டேருக்கு எவ்ரிவேர் கேமராஸ் ஆர் தேர் நிறுத்தல வண்டிய அவனே பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு அவனே டெட் பாடியை கீழே போட்டு ஒரு துணி அந்த உடம்புல இல்ல ஒரு துணி அந்த உடம்புல இல்ல நேக்கடா போனமா கிடந்தது பாட்டுக்கு போயிட்டான் மனோஜ் திவாரி காவி துணியை போட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு பொண்ணுகளை கிண்டல் பண்றது அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது அக்ஷய்குமார் டான்ஸ் ஆடுறது தெரியாது இதோட ஹிப்பாக்ரஸியோட ஹைட் எங்கன்னா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய பல்வேறு தவறுகளை தைரியமாக தட்டி கேட்ட நபர் சவு கிருஷ்ணன் பிஜேபிக்கு எதிராக போகக்கூடிய எந்த தவறுகளையும் தட்டி கேட்காத ஒரு நபராக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்கு இருபத்தி ரெண்டு வயதான முகமது அமீன் இவருக்கு கிடைத்த ஆயுள் தண்டனை இதற்கான காரணம் என்ன பதினாறு மாடுகளை மகாராஷ்டிராவில் இருந்து குஜராத்திற்கு டிரான்ஸ்போர்ட் செய்த குற்றத்திற்காக குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இவருக்கு இந்த தண்டனையை கொடுத்திருக்கிறது பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் சமீர் வினோத் சந்திரா வியாஸ் என்ற இந்த நபர் கொடுத்த இந்த வேர்டைக்கு நீங்க பார்த்தீர்கள்னா மாடுகள் சந்தோஷமாக இல்லை என்றால் நாட்டு மற்றும் உங்களுடைய சொத்துக்கள் அழிந்துவிடும் இது மட்டுமல்ல இந்த நபர் கொடுத்த பல்வேறு விதமான கோட்களை நான் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து வைக்கிறேன் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி அமீன் செய்த குற்றம் அவர் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை முதலில் பார்த்து விடுங்கள் அமீன் மீது குஜராத் அனிமல் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பிரிவு கீழே வழக்கு போடப்பட்டது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் குரோல்டி டு அனிமல் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி குஜராத் குஜராத் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அனிமல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் குஜராத் எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ் அனிமல் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்ட்ரல் மோட்டர் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எங்கேயுமே கவுஸ் லாட்ரிங் என்கிற விஷயமே இல்லை ஆனால் கூட அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை இதில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஆக்ட் நீங்க எடுத்துக்கலாம் கூட எங்கேயுமே இந்த வழக்குகள் ஆயுள் தண்டனைக்காக எந்த விதமான விதிமுறையும் கிடையாது அப்ப எப்படி முகமது அமீனருக்கு இந்த தீர்ப்பு கிடைத்தது இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது இந்த ஜட்ஜ் இங்க மட்டும் நிக்கவில்லை என் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காப்பியை நான் படிக்கும் போது வெறித்தனம் ஹாட் டெம்பர் உங்களுக்கு வரக்கூடிய கோபம் நாட்டில் 
மாடுகளை வெட்டுவதால் மட்டும்தான் நடக்கிறது என்னைக்கு இந்த பூமியில் ஒரு சொட்டு மாற்று ரத்தம் சிந்தாமல் நிற்கிறதோ அன்னைக்கு தான் இந்த நாடு வல்லரசாகும் இந்த இடத்தில் இதுக்கும் மேல இவர் கூறிய விஷயங்கள் தான் இன்னும் சீரியஸ் ஆக இருக்கிறது சயின்டிபிக்காக பல்வேறு விஷயங்கள் ப்ரூவ் ஆக ப்ரூவ் ஆயிருக்கிறதா அதாவது கௌமூத்திரத்தை உங்க வீட்டிற்கு முன்னாடி தெளிச்சேர்கள்னா பல்வேறு விதமான வியாதிகள் குணமாயிடும் மாட்டு சாணியை உங்களுடைய வீட்டில் பூசினீர்கள்னா அட்டாமிக் ரேடியேஷனே உங்க வீட்டிற்கு வரா இந்த விதமான வேர்டுக்களை கொடுத்து ஒரு இளம் இளைஞரை இருபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞர்களை இளைஞரை லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டுக்கான ஒரு கடுமையான தண்டனை கொடுத்த இந்த ஜட்ஜை பத்தி இந்த தீர்ப்பை பத்தி மிகவும் ஆழமாக பேசுவதற்காக நம்மளுடன் பியூஷ் மானுஷ் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் சார் வணக்கம் வணக்கம் ராகுல் சார் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயதான இளைஞர் அவருடைய தவறு என்ன மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத்திற்கு பதினாறு மாடுகளை டிரான்ஸ்போர்ட் செய்தது அதில் ஒரு சில தவறுகள் நடந்திருக்கலாம் அது வந்து சரியான பேப்பர்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதற்கான அந்த மாடுகளை எடுத்து சொல்லும் போது ப்ராப்பரான ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதற்காக நீங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அவதாரம் போட்டிருக்கீர்கள் ஓகே அக்செப்டபிள் பட் அதை தாண்டி ஆமா அதுக்கு மேல அதை தாண்டி லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க எப்படி இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒட்டு மொத்தமா பாஜக வந்து முடிவு பண்ணிருச்சு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் முடிக்கணும்னா மக்கள் வந்து தன்னோட பூமியோட தன்மையா வச்சுக்க கூடாது ஆர்கானிக்கா இருக்க கூடாது மைக்ரோப் செத்து போயிடணும் அக்ரிகல்ச்சரோட ரெண்டே விஷயம் தான் அக்ரிகல்ச்சரோட சொத்து தண்ணி மண்ணு மண்ணு வளம் நல்லா இருக்கணும்னா மாடு ஆடு இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும்னா நான் அதுல வியாபாரம் செய்யணும் இப்ப நான் மூங்கில் பர்னிச்சர் தயாரிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் மூங்கில் நடுறேன் அறுவடை பண்றேன் மூங்கில் நடுற அறுவடை பண்ற பர்னிச்சர் செய்யற மூங்கில் நடுற இந்த சைக்கிள் இருக்கு பாருங்க இது எங்கேயாச்சும் நீங்க பிரேக் பண்ணோம்னா மூங்கில் பர்னிச்சர் விற்க கூடாதுன்னு முடிஞ்சது வேலை ஆனா மூங்கில் மரமும் நட போறது இல்ல சோ இந்த பீஃப் பேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு மேல போய் டிரான்ஸ்போர்ட் பேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப கர்நாடகால டிரான்ஸ்போர்ட் பேன் இருக்கு குஜராத்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பேண்ட் இருக்கு பல விதமான இந்த மாடு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து சட்டத்தை கொண்டு வராங்க பாருங்க விவசாய மக்கள் இனிமேல் மாடு பக்கமே வரக்கூடாது அவங்க பயப்படணும் மாடு வளர்த்துறது பத்தி நினைச்சாவே பயப்படணும் அந்த நிலை கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அதுலதான் இந்த தீர்ப்பு ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு லைஃப் சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நேயர்கள் வந்து நிறைய பேர் இந்த போஸ்ட் போடும் போது எமோஜியில ஸ்மைலி போட்டாங்க அந்த சிரிக்கிற மாதிரி போட்டாங்க தமாஸ் பண்ணாங்க கேலி பண்ணாங்க அந்த ஜட்ஜ அந்த ஜட்ஜ் இன்னும் கொடுமையாலாம் பேசியிருக்காரு யூரின் குடிச்சா பல வியாதிகள் குணம் ஆயிடும்ங்கிறாரு மாட்டு சாணத்தினால ஆட்டோமிக் எனர்ஜி எதுவுமே பாதிக்காது நம்மளுங்கிறாரு விஷ்ணு பிரம்மா மகேஷ் மாட்டுல இருந்து தான் வந்திருக்காருங்கிறாரு முப்பத்தி மூணு கோடி கடவுள் மாட்டுல இருக்குங்கிறாரு அறுபத்தி நாலு லட்சம் தீர்த்த ஸ்தானம் மாட்டுல இருக்குங்கிறாரு இது மாதிரி கட்டுக்கதை எல்லாம் பேசிட்டு அதுல சயின்ஸ் வார்த்தை வேற கொண்டு வந்தா ரொம்ப பெரிய கொடுமையா இருக்கு இப்போ கவலை என்ன இருக்குன்னா கவலை என்ன இருக்குன்னா இந்த சங்கி கும்பல் வந்து இது எல்லாத்தையும் நார்மலைஸ் பண்ணிடும் இது நார்மல் நினைச்சுக்குவாங்க எப்படி மோர்பி பிரிட்ஜ்ல நூத்தி நாற்பது பேர் இறந்து போனது பத்தி எஃப்ஐஆர்ல கூட மோதியோட ஃப்ரெண்டு பேர் எடுக்கல வச்சுக்கோங்க அது நார்மல் ஆயிடுச்சு ஏன்னா மோதியோட ஃப்ரெண்டு அவரு பேர் எப்படி எஃப்ஐஆர்ல வர முடியும் அதெல்லாம் வர முடியாது செத்து போனியே செத்து போ இதே மாதிரி மாட்டுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்காக ஸ்லாட்டர் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது நீங்க பீஃப் சாப்பிட்ட வரைக்கும் இந்த நாடு நல்லா இருந்தது பொருளாதாரம் நல்லா இருந்தது லட்சக்கணக்கான பேர் ரோட்ல பயணம் பண்ண முடிஞ்சது இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான பேர் சாவரம் ரோட்ல ஹைவேல ஆக்சிடென்ட்ஸ் மாடுனால நடக்குது ரோட்லயே கிடக்குது சிவியர் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆயிட்டு இருக்க ஆம்புலன்ஸ் சீனை ஞாபகப்படுத்தணும் நான் உங்களுக்கு அந்த கர்நாடகால ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா டோல் கேட்ல போறோம் பிரேக் அடிச்சு எப்படி கமுது போய் பேஷண்ட் எல்லாம் வெளியே வந்துருவாங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அது ரொம்ப வைரல் கிளிப்பது ஞாபகம் இருக்கும் அது பின்னாடி மாடு உட்கார்ந்துருந்தது மாட்டுனால நடந்த இந்த பிரச்சனை சோ ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸா இருக்கட்டும் விவசாயத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு இன்னைக்கு இந்த மாட்டுனால எப்படின்னா மேயுது நூத்து கணக்கான மாடு அப்படியே ஃப்ரீயா மேயுது காடு காடா மேஞ்சு தீந்துருது பயிரெல்லாம் தீந்துருது ஒரு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு இப்ப யூபில ஒரு விவசாயி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு 
ஏன்னா பயிர் ஃபுல்லா அழிஞ்சு போச்சுன்ட்டு சோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு பெரிய ஆபத்து பிஜேபினால இவங்க பாலிசினால வந்திருக்கு இது தமிழ்நாட்டிலேயே அவங்க கொண்டு வராங்க கொஞ்ச நாள் மாதிரி போஸ்டர் இருந்தது இங்க தருமபுரியில் போஸ்டர் ஒட்டி இருந்தாங்க தருமபுரி பகுதியில இந்த மாதிரி என்னென்னா பசு விதைக்கு சத் சத்தம் இருக்கோ யூபில குஜராத்ல கர்நாடகால நாங்க ஆண்ட அனைத்து மாவட்ட மாவட்டங்கள்லயும் என்ன சட்டங்கள் இருக்கோ அதை நாங்கள் கொண்டு வர போறோங்கிறான் தமிழ்நாட்டிலையும் ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான சுச்சுவேஷனா இருக்கு பியூசர் சொன்னபடியே விவசாயிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தாக இந்த பசு மாடுகள் அதுவும் ரோட்டில் தெரியக்கூடிய பசு மாடுகளாக பசு காளை மாடுகளாக இருக்கிறது அதற்கான ஒரு உதாரணம் என் கையில் ஒரு ஆர்டிக்கல் கிடைத்தது சமையலி தேவி வயது எழுபது இரவு இரண்டு மணி அளவில் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா தன்னுடைய விவசாய பூமியில் ஒரு மச்சான் அதாவது அந்த விவசாயம் எங்க பாக்குறாங்களோ அதே இடத்துல ஒரு கொட்டகையை போட்டு காவலுக்கு இருக்கிறாங்க காரணம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் பசு மாடுகள் அல்ல காளை மாடுகள் யாருமே இதை வெட்டக்கூடாது எங்கேயுமே நீங்க விரட்டக்கூடாது ஆனால் அதே விக்கவும் கூடாது அதே இடத்தில் அரசாங்கத்துடைய வேலை என்ன ஒவ்வொரு இடத்துல கௌசாலா என்கிற பசு மாடுகளுக்கு ஒரு அடைக்கலம் கொடுக்கும்படி ஒரு இடத்தை கட்டி கொடுப்பது ஆனால் அந்த இடத்தில் எந்த விதமான ஃபெசிலிட்டியும் கிடையாது அந்த இடத்தில் அந்த பசு மாடுகளை பாதுகாப்பதற்காக உணவு எதுவுமே அங்கு கொடுக்காமல் அந்த பசு மாடுகளை சும்மா விட்டுட்டார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுடைய நிலையை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா எழுபது வயதான சமையலி தேவி இரண்டு மணி அளவில் இரவு இரண்டு மணிக்கு தன்னுடைய விவசாய நிலத்தை காவல் காத்து கொண்டு இருக்கிறார் பகல் நேரத்தில் விவசாயம் பார்க்கணும் இரவு நேரத்தில் பசு மாடுகளில் இருந்து தன்னுடைய விவசாயத்தை காப்பாற்றுவதற்காக உத்தரப்பிரதேசத்தின் ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை இன்னைக்கு சுட்டா பசு என்று கூறுவார்கள் ஆவாரா பசு அதிலிருந்து எந்த விதமான நிவாரணமும் அங்க இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இன்னைக்கு வரை அங்க இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தால் கொடுக்க முடியவில்லை ஒவ்வொரு இடத்திலும் பசு மாடுகளுக்கான இது போன்ற கௌசாலா என்கிற இடங்களை நீங்க அமைத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த இடங்களுடைய நிலைக்கான ஒரு சில படங்களை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டை ஆசைப்படுகிறேன் அந்த படங்களை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா உங்களுக்கு புரிய வரும் ஒரு மாட்டை கொள்ளுவதும் அணு அணுவாக கொள்ளுவதும் எந்த விதத்தில் சீரியஸான விஷயம் என்று இந்த நாட்டு அரசாங்கம் கொண்டு வந்த திட்டத்தால் அங்க இருக்கக்கூடிய பசு மாடுகள் அணு அணுவாக இறந்து கொண்டிருக்கிறது அஹ் தோளும் எலும்பும் ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் கணக்கில் எந்த விதமான உணவும் இல்லாமல் அணு அணுவாக சாகக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நீங்க பார்த்தீர்கள்ல உங்களுக்கு புரியும் எந்த அளவில் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்துத்துவவாதிகள் அல்ல பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நபர்கள் இது போன்ற பசு மாட்டை வைத்து அரசியல் செய்வதோ அல்ல இது போன்ற ஜட்ஜஸ்கள் கொண்டு வரக்கூடிய இது போன்ற திட்டங்களை வைத்து இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விவசாயிகளை அளிக்கக்கூடிய வேலையை பார்த்து வருகிறார்கள் பியூஷர் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி தான் உங்களுக்கு அஹ் ஒரு சில படங்களையும் நான் எடுத்து காட்டுகிறேன் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து கௌசாலா என்கிற பெயரில் கொண்டு வரப்பட்ட எத்தனையோ திட்டங்கள் கவ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் என்ற ஒரு திட்டம் எங்கெல்லாம் பிஜேபியுடைய சாசனம் இருக்கிறது முக்கியமாக அங்க வரும் ஆனால் உண்மையில நீங்க பார்த்தீர்கள்னா இது போன்ற மாநிலங்களில் தான் அதிக அளவில் பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்படுகிறது இந்தியாவில் கடந்த எட்டரை ஆண்டுகளில் தான் அதிக அளவில் பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் செய்யப்படுகிறது முதலாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ஒரு பிஜேபி அமைச்சர் நடத்தக்கூடிய கம்பெனியாக இருக்கிறது அவர்களை பத்தி எந்த விதமான வார்த்தையும் வியாஸ் போன்ற சர்ச்சஸ்கள் வாயிலிருந்து வருவதல்ல ஹிந்துத்துவாதிகளுடைய வாயிலிருந்தும் வருவதில்லை இப்போ ரீசெண்டா இதே வியாஸ்க்கு வந்து குஜராத்ல ஒரு ஜஸ்ட் நாலஞ்சு நாள் முன்னாடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க ஐம்பதாயிரம் அறுத்துற போறாங்களாம் எவ்வளவு ஒரு பெரிய கேவலம் இது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் மாஃபியா தனியா ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து இன்செமினைசேஷனுக்காக ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டு ரொம்ப தீவிரமா செவன் பிப்டி ருபீஸ் பர் கவுக்கு அது ஜல்லிக்கட்டுலயே அந்த தியோரி ரொம்ப ஸ்பிரெட் ஆயிடுச்சு இங்க தமிழ்நாட்டுல நம்ம திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் அதுல பட் இதுல ரொம்ப முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது அது நீங்க கோஷாலால நெக்லெக்டா இருக்கட்டும் அதுல இருக்கிற ஸ்கேம்ஸா இருக்கட்டும் ஸ்கின் அண்ட் கவு டிசீஸ் இப்போ ஸ்கின் டிசீஸ் வந்தது ஒண்ணு கவுக்கு அதுல லட்சக்கணக்கான கவு செத்து போச்சு ராஜஸ்தான்ல எம்பில குஜராத்ல லட்சக்கணக்கான மாடு செத்து போச்சு ஹரியானால இதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் கேர் ஃபண்ட்ல இருந்து ஒரு பைசா வரல ஒரு வார்த்தை பேசல பிரைம் மினிஸ்டர் இது தொடர்ந்து கவுக்கு வந்த ஆபத்துனால இன்னைக்கு இவங்க நாட்டை அழியும் போது கவ வச்சு எப்படி ராம வச்சு ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லி பாரத் மாதா கி ஜெய் சொல்லி கவு மாதா கி ஜெய் சொல்லி மைனாரிட்டிஸ தாக்குறது அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து தேசியவாதியா நீ 
பாரத் மாதா கி ஜெய் சொல்லு ஜெய் ஸ்ரீ ராம் சொல்லு அப்பதான் நான் வந்து நாட்டு மேல ஒரு பற்றுன்னு நினைச்சுக்குவேன் தொடர்ந்து இத இந்த நேரேட்டிவ புஷ் பண்றவங்க இந்த நாடை குட்டிச்சோர் ஆகும் போதோ இல்ல நாடை விற்கும் போதோ கேள்வி கேட்கப்படுறது இல்ல இப்ப அண்டமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ல இருபத்தி ஒரு பேர் வீர இவங்க பேர் மேல ஒரு ஒரு ஐலாண்டுக்கு பேர் வைக்கிறாரு நம்ம அப்பயே புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பெரிய சதி திட்டம் அண்டமானுக்கு வந்துருச்சுன்ட்டு அண்டமான் ஹாஸ் பின் டெசிக்னேட்டட் ஒரே ஒரு பெரிய நிக்கோபார்ல எட்டரை லட்சம் மரத்துறாங்க நூத்தி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அழிச்சு எட்டரை லட்சம் மரத்தை வெட்டி அதை அடானி கையில எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் மக்களோட வரி பணத்தை கொடுத்து ஹை அண்ட் டூரிசம் போடுறாங்களாம் இது மக்களுக்காக செலவு இல்ல பணக்காரங்களுக்காக நம்ம வரி பணத்துல அடானி நம்ம காடை அழிச்சுட்டு டூரிசம் பில்டு பண்ணுவாராம் பணக்காரங்க எல்லாம் அங்க போய் லேண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு கேடு கட்ட அரசாங்கம் எங் எப்பொழுதுமே நம்ம பார்த்தது இல்ல இவ்வளவு கேடு கட்ட மக்களுக்கு ஏன் இந்த வடக்கன் கட்சி மேல ஒரு புரிதல் வர மாட்டேங்குது புரியவே மாட்டேங்குது ஓப்பனா பண்றாங்க இது பண்ணாலும் ரேபிஸ்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க குருமித் ராம் ரஹீம் இப்போ பெயில் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க மதத்தை பத்தி பேசுவாங்க ஆன்மீகத்தை பத்தி பேசுவாங்க பெண்கள் பாதுகாப்பு பேசுவாங்க பாரத் மாதா கிஜேங்குவாங்க விக்னேஷ் போப்பட் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆஃப் உமன் physically the strongest of women in this country or world le sollam ena ivangala gold medalist bronze medalist olympics la world championship la la avanga ukkandu padukap kitta ukkandirukanga dei bjp mp kitta irundha kaapathra kai kumbidranga moonru naatkal moonru naatkal delhi la naal naal aachu naal naal aachu naal okay naal naal aaga delhi la irukkiye டெல்லியில இருக்கக்கூடிய ஜந்தர் மந்தர்ல போராடிட்டு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மோடி இதே கோல்ட் மெடலிஸ்டோட போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காரு வினேஷ் போகட் என்ன சொல்றாரு மோடி பேட்டா பேட்டா தூ மீரா பேட்டா தூ வேட்டா மீரா மோடி <laughs> 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 வினேஷ் இதே வினேஷ் போகட் கிட்ட யார் உட்கார்ந்து இருக்கா ஹூ இஸ் லீடிங் த ஸ்ட்ரகல் அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்றாரு நீங்க குழந்தை மாதிரி நான் ஃபேமிலி கிட்ட பேசுறேன் வருத்தப்படக்கூடாது அழுவ கூடாது தைரியமா இருக்கணும் எப்பவுமே எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் தைரியமா இருக்கணும் என்கிட்ட சொல்லணும் யோ உங்ககிட்ட ஒன்றரை வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவன் அயோக்கிய பையன் ஒருத்தன் உன்னோட பிஜேபி எம்பி அயோக்கிய பையனா இருக்கான் அவன் ஒரு கொலகாங்க அவன் ஓப்பனா நேஷனல் டிவியில சொல்லியிருக்கான் நான் ஒரு கொலை பண்ணியிருக்கேன் இப்படி எப்படி கொலை பண்ணா அதுவும் சொல்லியிருக்கான் அதுக்கு தண்டனெல்லாம் அவனு கிடைக்கல ஓங்கி ஓங்கி அடிப்பான் ரெஸ்லர்ஸ ஓப்பன் ஸ்டேஜ்ல அதுவும் மீடியால வந்திருக்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சஞ்சீவ் பாலியான் யூனியன் மினிஸ்டர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டை கொடுத்திருக்கிறார் ஆக்ராவில் எழுபது கோடி ரூபாய் செலவில் ஐயாயிரம் பசுமாடு மாடுகளுக்கு ஒரு ஷெல்டர் ஹவுஸ் கட்ட போறாராம் இதே போன்ற எத்தனையோ ஷெல்டர் ஹவுசஸ்களை ஒட்டுமொத்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் கட்டியிருக்கிறார்கள் மீதம் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆளக்கூடிய பல்வேறு நகரங்களில் கட்டியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இது போன்ற கவு ஷெல்டர்களை வைத்து எந்த அளவில் இவர்கள் பணம் பார்க்கிறார்கள் எந்த அளவில் அங்கு இருக்கக்கூடிய பசுமாடுகளுடைய நிலை மாறி வருகிறது என்று பல்வேறு நபர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியிடம் எடுத்து வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை பசுமாடுகள் இல்ல காளை மாடுகள் ரோட்டில் தெரியக்கூடிய மாடுகள் வந்து எங்களை காப்பாற்றுங்கள் எங்களுடைய அண்ணன் நாடு அஹ் உழைப்பு இந்த மாடுகளால் அழிக்கப்படுகிறது ஆனால் எந்த விதமான ரியாக்சனும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் எடுத்து வைப்பதில்லை சோ விவசாயிகள் எந்த அளவு அழியப்படுகிறார்களோ அதே முறையில் தலித்தாக இருக்கட்டும் அஹ் இஸ்லாமியர்களாக இருக்கட்டும் இது போன்ற நபர்கள் மீது தாக்குதலும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்திருக்கிறது மாடு பேர்ல மாட்டின் பேர் பல்வேறு இடங்களில் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா தாக்குதல் உயர் ஜாதி நபர்கள் தலித்கள் மீது தாக்குதல் தொடர்ந்து கொண்டு வந்துட்டு இருந்தார்கள் அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து இந்த லவ் ஜிஹாத் பேர்ல மேங்களூர்ல மேங்களூர்ல சாரி மத்திய பிரதேஷ்ல ஜஸ்ட் நேற்று நடந்த சம்பவம் ஒரு அஞ்சு பசங்க ஒரு பார்ட்டியில இருக்காங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அவங்க ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே பார்ட்டி Hindu girl, hmm. five Muslim boys. 
அண்ட் வேற பசங்களும் இருந்தாங்க வேற பொண்ணுங்க பெண்கள்லாம் இருந்தாங்க பசங்களாம் இருந்தாங்க ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இவங்க எப்படி இந்த பசங்க அந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வந்துட்டாங்கன்ட்டு பஜ்ரங்தல் ஆளுங்க நூறு பேர் உள்ள பூந்து அடிச்சு தாக்கி அந்த பசங்களை உள்ள போய் போலீஸ்ல அரெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்து உள்ள தள்ளிட்டாங்க ஆனா இதே ஹிந்து பெண்கள் ஹிந்து பசங்க கையில செத்தாங்கன்னா எந்த ரியாக்ஷன் வராது இப்போ ரீசெண்டா டெல்லியில அசுதோஷ் பாரதராஜன் தொடத்தேன் பத்தே நாள்ல பெயில் வாங்கிட்டான் நைட்டு நைட்டு ஒரு பொண்ணை இடிக்கிறான் கார்ல பொண்ணு கீழே மாட்டிக்குது வண்டி நிறுத்தி இருந்தா அந்த பொண்ணு உயிர் தப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனா வண்டியை ஓட்டி 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 பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஓட்டி இருக்காங்க அது பத்தி ரிப்போர்ட்டிங் நடந்திருக்கு ஒருத்தன் பின்னாடி வண்டி பின்னாடியே துரத்திக்கு போயிட்டு போன் பண்றான் போலீஸ்க்கு ஐம் டாக்கிங் ஆஃப் த கேபிட்டல் சிட்டி இது ஒரு குக்கிராமோ பீகாரோட கிராமத்தை பத்தி பேசல கேபிட்டல் சிட்டில பிசிஆர் கால்க்கு போயிட்டே இருக்கு எவ்ரிவேர் கேமராஸ் ஆர் தேர் நிறுத்தல வண்டிய அவனே பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு அவனே டெட் பாடியை கீழே போட்டு ஒரு துணி அந்த உடம்புல இல்ல ஒரு துணி அந்த உடம்புல இல்ல நேக்கடா போனமா கிடந்தது இவன் பாட்டுக்கு போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் தேடி கண்டுபிடிச்சு பெரிய பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறம் அரெஸ்ட் பண்றாங்க பத்து நாள்ல பெயில் கொடுத்துடுறாங்க பத்தே நாள்ல இந்த மாதிரி இந்த டபுள் டூப்ளிசிட்டி இருக்குல்ல பட்டானோட ஒரு பாட்டுல ஒரு அஞ்சு செகண்ட் சீன்ல ஒரு சாஃப்டன் பிக்னி போட்டிருக்காங்க காவி கலர்ல பிக்னி இருக்கு முழு பாட்டுல பச்சை கலரும் இருக்கு அந்த பேஷரம் ரங் வார்த்தை சொன்னதுக்காக அந்த அளவுக்கு கொந்திக்கல இந்த கொந்திக்கல பேஷரம் பேஷரம் வார்த்தைக்கு இல்ல காவி பிக்னி போட்டதற்காக பேஷரம் ரங் சொல்லிட்டாங்க அந்த காவி பிக்னிய வந்து பேஷரம் ரங் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இவங்க கண்ணுக்கு மனோஜ் திவாரி காவி துணியை போட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு பொண்ணுகளை கிண்டல் பண்றது அதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது அக்ஷய்குமார் டான்ஸ் ஆடுறது தெரியாது இதோட ஹிப்பாக்ரஸியோட ஹைட் எங்கன்னா காமசூத்ரா படத்துல காவி துணியை போட்டு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் நடிச்ச ஆக்ட்ரஸ் ஸ்டீமி சீன்ஸ கொடுத்த ஆக்ட்ரஸ் இந்த சீன் பத்தி தீபிகா பத்தி பேசிட்டு இருக்கா எப்படி இன்சல்ட் பண்ணலான்ட்டு ரிலீஜன் ஸோ ஒரு ஹிப்பாக்ரஸி லெவல் வந்து தாண்டிட்டோம் நம்ம ஸோ அந்த ஹிப்பாக்ரஸியோட லெவல்ல தான் இது நிறைய சீன்ஸ் பார்க்கலாம் கோஷாலா ராம் மந்திர் ஜெய் ஸ்ரீராம் பாரத் மாதா கி ஜெய் இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் தட் கான்ஸ்பிரசி வெயிட் அண்ட் சி லெட் அஸ் வெயிட் அண்ட் சி ஹவு இட் அன்ஃபோல்ட் ஹவு திஸ் கண்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு டூம் இட் செல்ஃப் இன்னும் இந்த நாடு இன்னும் எவ்வளோ கீழே போக முடியுமோ இது இந்த வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சார் கடைசியா ஒரு கேள்வி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய பல்வேறு தவறுகளை தைரியமாக தட்டி கேட்ட நபர் சவுக்கு சங்கர் இன்னைக்கு இதே அமீன் முகமது அமீனுடைய விவகாரத்தை பத்தி இல்ல பிஜேபிக்கு எதிராக போகக்கூடிய எந்த தவறுகளையும் தட்டி கேட்காத ஒரு நபராக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார் இல்ல பிஜேபி கேட்பாரு இல்ல இல்ல செலக்டிவா ரீட்வீட் பண்ணுவாரு பிஜேபியோட ஆன்டி போஸ்டும் ரீட்வீட் பண்ணுவார் தன்னை காட்டுறதுக்காக பட் ரொம்ப கிளியரா ஹேஸ் பிகம் அ பிஜேபி ஸ்டூச் ரொம்ப கிளியரா ஓப்பன் அதுவும் போடுறாரு கேசவ் விநாயகம் கூட போட்டோ போட்டு மை ஃப்ரெண்டுங்கிறாரு கல்யாண் ராமன் மாதிரி ஒரு டாக்ஸிக் இண்டிவிஜுவல் கூட போட்டோ போடுறாரு மை ஃப்ரெண்ட் கல்யாண் ராமன்கிறாரு கட்டி பிடிச்சி உட்கார்ந்து இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ தன்னவே இவ்வளோ டு டாக்ஸ் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நத்திங் மோர் டு செட் அபவுட் ஹிம் டிஎம்கேல பத்தாயிரம் குறைகள் இருக்கு நாங்கள் இன்னும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் டிஎம்கே கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் பட் ஐ கேன் நாட் ஃபர்கெட் த பிகர் டேஞ்சர் தட் திஸ் கண்ட்ரி இஸ் ஃபேசிங் எட்டு வழி சாலைக்கு நாலு வருஷம் எங்களை இழுத்தாங்க எடப்பாடி அடிமை ஆட்சி ரூல்ல நாலு வருஷம் இழுத்தோம் மோடி கடுக்காரி வந்தே தீரும் இபிஎஸ் வந்தே தீரும்னாரு எங்களுக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட அந்த கேஸ்ல இருந்து நாங்க ஜெயிச்சு வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப ஈவா வேலு சொத்த போட்டாரு எட்டு வழி சாலை வரும்ட்டு ஒரு வார்த்தை மிரட்டணும் அடிக்கிடுச்சு இல்ல வராது இதே மாதிரி ஏர்போர்ட் விரிவாக்கும் இங்க எவ்வளவு தொல்லை பண்ணிச்சு போன அரசாங்கம் ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு சி டிஎம்கேல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு யூ ஃபைட் யூ ரைஸ் அகேன்ஸ்ட் தெம் தே வில் அப்ளைஜ் தே வில் லிசன் டு த பீப்புள் மக்களோட குறையை கேட்டு தே வில் ரைஸ் டு த ஒகேஷன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த பிஜேபியில ஃபார்முலா பில்க்கு என்ன சொன்னார் அண்ணாமலை ஞாபகம் இருக்குல்ல ஐநூறு வருஷம் ஆனாலும் ஒரு கொமா கூட மாத்த மாட்டோம் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு தமிழகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இருக்கிறதுனால அவருக்கு ஜெட் பிளஸ் செக்யூரிட்டி வேற கொடுத்திருக்காரு இல்ல இவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும் மக்கள் வரி போன தானே அள்ளிவிடு உன் அப்பா வீடு சொத்தா அள்ளிவிடு எப்படி
அந்த இதற்கு எக்ஸிக்யூட்டர் பட்ஜெட் சொல்லி பார்க்கலாம் எலெக்ஷன்ல நின்று இல்லை ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன்ல தோத்துட்ட அது வேற விஷயம் பட் யூஆர் அக்கௌண்டபிள் டு த பீப்புள் இல்ல அரசாங்கத்திற்கு சம்பளம் வாங்கினா வாங்கின பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோடைய பிரசிடென்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரே காரணத்தால் உங்களுக்கு ஜெட்ல செக்யூரிட்டி அதுவும் மக்களுடைய வரிப்பணத்தால் கொடுக்க முடியுமாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு <laughs> 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 அந்த டிஎம்கே இஸ் பார்ட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு பிஜேபி ஒரு வடக்கன் பார்ட்டி அவன் வந்து இங்க டிக்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்ப நான் எதிர்கொள்ளும் போது சரி வடக்கன் பார்ட்டியா காங்கிரஸா இருக்கலாம் காங்கிரஸ் எதிர்த்து கேஸ் வாங்கிட்டு ஜெயில் போனவன் செடிஷன் கேஸ்ல போயிருக்கேன் உள்ள எனக்கு தீர்ப்பு இருக்கு மண்டே ரெண்டாயிரத்தி பத்துல என்ன சிறையில போட்டதுக்கு இப்போ தீர்ப்பு இருக்கு எனக்கு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு கேஸ் முட்டி மோதிட்டு இருக்கோம் பட் த கொஸ்டின் இஸ் தட் ஹவு பிக் டேஞ்சர் பிஜேபி இஸ் டு த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி டு த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி டு த ஜுடிஷியரி டு டெமோக்ரஸி எவ்வளவு பெரிய டேஞ்சர் இருக்குன்னா அவங்க கிளியரா காட்டுறான் நாங்க தான் பெரிய டேஞ்சர் கிளியரா காட்டுறான் இந்த வீடியோவில் பல்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் நான் தொடர்ந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வைக்கிறது வழக்கமாக இருக்கிறது கேள்விகளை கேளுங்க இன்னைக்கு முகமது அமீன் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயதான இளைஞரை பத்தி நாம் பேச தொடங்கினோம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வயது இளைஞர் அவருடைய தவறு என்னவென்றால் அவரோடு இஸ்லாமியரா அல்ல இவர்களுடைய ஐடியாலஜிக்கு மீறாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு மாற்றி டிரான்ஸ்போர்ட் செய்ததா அதற்காக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் அவதாரம் அதற்கு மேல் வாழ்க்கை முழுவதும் லைஃப் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இதை பத்தி கேள்விகள் யார் கேட்பாங்க இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அதை பத்தி தட்டி கேட்கவில்லை இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீடியா ஹவுசஸ்கள் இதை பத்தி பெரிதாக பேசவில்லை நீதிபதியே இது போன்ற தீர்ப்புகளை வழங்கும் போது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதா என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியுடன் உங்களை நான் விடைபெறுகிறேன் இதை பத்தின அவேர்னஸை இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்தாலே போதும் உங்களுடைய கேள்விகளை உங்களுடைய கருத்துக்களை தயவு செய்து கீழே கமெண்டில் எழுதுங்கள் இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்பதற்கான பிளாட்ஃபார்ம் தொடர்ந்து கேள்விகளை கேளுங்கள் நன்றி நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி வணக்கம்